নমস্কার বন্ধুরা নিয়ে চলে এলাম এগারোই মে থেকে সাতই মে পর্যন্ত সাপ্তাহিক রাশিফল তবে আমরা রাশিফলটা বারো তারিখ থেকে শুরু করছি কারণ আমাদের ইন্টারনেট সমস্যা চলছে এবং আমরা যে জায়গায় আছি সেখানে কিন্তু অবশ্যই নেটের সমস্যা থাকার জন্য ফোনের ডেটা ইউজ করে ভিডিও আপডেটস করতে হচ্ছে ফলে দিনে একটার বেশি ভিডিও আপডেট করা সম্ভব হচ্ছে না ফলত এখানে কিন্তু আমরা একটু ডিলে করে রাশিফলটা আপডেট করছি অবশ্যই আপনারা বারো তারিখ থেকে সতেরো তারিখ পর্যন্ত সময়টা কেমন যাবে সেখানে কিন্তু আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন ইতিমধ্যে আজ রাতে শনি বকরি হচ্ছে এবং সেই বিষয়ে আমি একটা আপডেটস আনবো কিছুক্ষণ পর অবশ্যই সেটা দেখতে পাবেন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এই সপ্তাহে সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে বৃহস্পতিও একই সাথে বকরি হচ্ছে এবং শুক্রেরও বকরি হয়ে যাওয়ার একটা আমরা এই সময় ফল দেখতে পাবো সেগুলো পরপর আপনাদের জানাবো অর্থাৎ একাধিক গ্রহ হঠাৎ করে কিন্তু বকরি হয়ে যাচ্ছে এবং এই বকরি হয়ে যাওয়ার জন্য যে রেজাল্টগুলো আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে আসবে সেগুলো আমরা ডিটেল আলোচনা করে পরবর্তী সময় আপনাদের সামনে তুলে ধরবো এই রাশি ফলও কিছু কিছু বিষয় আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করে দিচ্ছি তবে চন্দ্রের যাত্রাপথটা আমরা একটু আলোচনা করে নিই আপনারা সকালে দৈনিক রাশি ফল পেয়েছেন এবং জানেন চন্দ্র আজ সকালে এগারো তারিখে অবশ্যই কিন্তু অবস্থান করছিল চন্দ্র কেতু যোগে এবং চন্দ্র কিন্তু শুক্রের নক্ষত্রে অবস্থান করছিল তার যা যা ফলাদেশ আমি এর আগে দিয়েছিলাম বারো তারিখ থেকে চন্দ্র কিন্তু প্রবেশ করছে শনি চন্দ্র যোগ এবং শনি বৃহস্পতি চন্দ্র যোগের মধ্যে এখানে কিন্তু শনির বক্রতা একটা ভাইটাল বিষয় তো প্রথম যে বিষয়টা আমরা হরোস্কোপে দেখতে পাবো চন্দ্র যে প্রবেশ করছে শনি চন্দ্র বৃহস্পতি যোগের মধ্যে যাদের জন্মছকে আপনাদের মধ্যে যাদের জন্মছকে শনি চন্দ্র যোগ আছে এই সময় তাদের ক্ষেত্রে একটু আবেগ ইমোশন মানসিক অস্থিরতা বাড়তে পারে এবং মাইগ্রেনের সমস্যা ব্যথা বেদনার সমস্যা অস্ট্রিয় আর্থারাইটিসের সমস্যা এগুলো কিন্তু বাড়তে পারে তবে চন্দ্র বৃহস্পতির কানেকশান থাকার জন্য যাদের ক্ষেত্রে চন্দ্র বৃহস্পতি যোগ আছে কিছু আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি টুকিটাকি বিষয় আসতে পারে কারণ বৃহস্পতি নিচস্ত খুব ভালো ফল না পেলেও কিছু বিষয় কিন্তু পেতে পারেন এছাড়া সাহিত্য যারা চর্চা করছেন লগ্ন রাশি ভেদেই বলছি লগ্ন রাশির ফলটা আমি পরে জানাচ্ছি সাহিত্য যারা চর্চা করছেন তাদের ক্ষেত্রে ভালো মিষ্টান্নর ব্যবসা গার্মেন্টসের ব্যবসা এগুলো কিন্তু ওভারঅল বিষয়ে ভালো যাবে ছোটো গাড়ি রিলেটেড ব্যবসা টেকনিক্যাল কোনো প্রফেশন এগুলো কিন্তু ভালো যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তবে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যাদের জন্মছকে শনি বা বৃহস্পতি এরা বকরি আছে তাদের ক্ষেত্রে স্টার্টিং ফেজটা অর্থাৎ বারো তেরো চোদ্দো এই যে সময়টা একটু যে কোনো বড় ঝুঁকিপূর্ণ ডিসিশান বিরাট কোনো ইনভেস্টমেন্ট এগুলোর বিষয়ে একটু ধীরে চল নীতি অবলম্বন করা আমার মনে হয় সব ক্ষেত্রে উচিত হবে সেটা আপনাদের রাশি লগ্ন ভেদেই আমি কিন্তু আলোচনাটা এখানে বললাম তো এই বিষয়ের পরবর্তী যে সময় এই যে যোগডার সময় আমরা সূর্যকে রাশি পরিবর্তন করতে দেখব অবশ্যই পৃথিবীর আপাত দৃষ্টিতে সূর্যের পরিবর্তন এবং পৃথিবীর অ্যাকচুয়ালি রাশি পরিবর্তন হচ্ছে এবং এই পরিবর্তনটা হচ্ছে চোদ্দই মে এবং এই চোদ্দই মেতে যে সূর্যের রাশি পরিবর্তনটা হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যাচ্ছে রবি শুক্র কিন্তু দারিদ্র যোগ দারিদ্র যোগ মানে একদম ভিক্ষা করতে বসে যাওয়া তা নয় দারিদ্র যোগের অর্থ হচ্ছে অবশ্যই কিন্তু আপনি চাইছেন যেটা আর্থিক সেভিং সেটা হচ্ছে না আপনি ইনকাম করেও সেভ করতে পারছেন না আপনার আকাঙ্ক্ষার পূরণের পথে একটা দীর্ঘ বাধা তৈরি হয়ে যাচ্ছে আর্থিক দিকটায় এটাই হচ্ছে মূল এফেক্ট সূর্য এবং শুক্রযোগের এবং এই আর্থিক দিকের যে বাধাগুলো সূর্য শুক্রযোগ যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে এই পার্টিকুলার চোদ্দ তারিখে আমি বলবো কোনো ইনভেস্টমেন্ট করবেন না হটকারী কেনাকাটি বড় ব্যয় করা উচিত হবে না সেটা আপনার এগেনস্টে যেতে পারে এটা মাথায় রাখা অত্যন্ত জরুরি শুধু তাই নয় চোদ্দ তারিখে যেহেতু চন্দ্র মঙ্গলের একটা কানেকশান এবং সূর্যের ট্রানজিট এবং মঙ্গলের দৃষ্টি তার ওপর ব্লাড প্রেশারের সমস্যা হার্টের সমস্যা যাদের আছে একটু কেয়ারফুল থাকবেন রাগ জেদ প্রদূষমা বাড়তে পারে তবে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সরকারি কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সময়টা কিন্তু ভালো যাবে মেডিকেল ফিল্ডে যুক্ত ব্যক্তিদের সময়টা ভালো যাবে আগুন ইলেকট্রিকের সমস্যা এই সময় কিন্তু বাড়তে পারে চোদ্দ তারিখ থেকে কিন্তু আগুন ইলেকট্রিকের সমস্যা বাড়বে যাদের এরকম প্রা প্রিভিয়াস লাইফে হয়েছে বা প্রায়শই যাদের সঙ্গে এরকম ধরনের ঘটনা ঘটে একটু কেয়ারফুল থাকবেন বাড়িতেও ধরুন গ্যাস ওভেন নিভিয়েছেন কিনা কোনো সুইচ বোর্ডে শর্ট সার্কিট হয়েছে কিনা এগুলোর বিষয়ে আপনাকে কিন্তু আরও 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 সতর্ক হতে হবে সেখানে কিন্তু সমস্যা আসার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে কারণ বুধাদিত্ব যোগ কিন্তু শুরু হয়ে যাচ্ছে এরপরে চন্দ্র কিন্তু ফ্রি মুভ করছে সতেরো তারিখে চন্দ্রমঙ্গল যোগ যাদের জন্মছকে আছে কিছু আর্থিক সমৃদ্ধি হতে পারে চোদ্দো পনেরো ষোলো কিন্তু সতেরো তারিখে চন্দ্র ফ্রি মুভ করছে অর্থাৎ এখানে রাশি লগ্নওয়াইজ যে ফলটা বলবো সেটা কিন্তু অ্যাক্টিভ হবে তবে শনি দৃষ্টি থাকার জন্য কিছুটা স্লো হয়ে যাওয়ার প্রবণতা কাজ করবে আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে এই সময় যোগাযোগ করতে চাইছেন ফোনেই যোগাযোগ করা সম্ভব ফোনে আপনার জন্মছক বিচার যৌতুক বিচার প্রেমের সমস্যা নিয়ে আলোচনা চাকরি ব্যবসা ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে অবশ্যই সামনের যে আমাদের এসে সাক্ষাৎ হতো এবং
বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে ফেসবুক পেজ ফেসবুক পেজে এসে তার ইনবক্সে মেসেজ করলে আমাদের যাবতীয় কন্ট্যাক্ট বুকিং ডিটেলস আপনি পেয়ে যাবেন এই ভিডিও নিচে ডেসক্রিপশানে ফেসবুক পেজের লিঙ্কটা দেওয়া আছে তাছাড়া অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল সায়েন্স লিখে ফেসবুকে সার্চ করলো আমাদের পেজ এবং আমাদের গ্রুপ আপনি খুঁজে পেয়ে যাবেন ফলো করতে পারেন আমাদের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলকেও আমরা সরাসরি চলে আসছি এবার মূল আলোচনায় মেষলগ্ন মেষরাশির ক্ষেত্রে চন্দ্র অবশ্যই কিন্তু এগারো তারিখটা পার করে যেহেতু বারো তারিখে এসে গেছি আমরা বারো তারিখে বারো তেরো এবং চোদ্দ চন্দ্র অবস্থান করছে আপনাদের রাশির কর্মঘরে অর্থাৎ কর্মঘরে এবং এই সময় কিন্তু দুটি গ্রহ কিন্তু বকরি অবস্থায় থাকছে বৃহস্পতি এবং শনি এই যুগ্ম বকরি হওয়ার জন্য আমি বলবো কর্মক্ষেত্রে যাদের বকরি আছে যেমন ধরুন শনি যাদের বকরি আছে তাদের ক্ষেত্রে কিছুটা ট্রাভেল থাকছে যেমন ধরুন কর্মক্ষেত্রে বাড়তি ওয়ার্কলোড কিছুটা নিতে হতে পারে একটু সিলি মিস্টেক হতে পারে আর শনিচন্দ্র যোগ যদি জন্ম সকে থাকে এই সময় আপনাদের একটু জোরা স্লো হয়ে যাওয়ার প্রবণতা কাজ করবে বারো তেরো চোদ্দো তারিখে এবং ঠান্ডা লাগা প্রবণতা ব্রঙ্কিয়াল সমস্যাগুলো কিন্তু কিছু বিষয়ে বাড়তে পারে এবং বৃহস্পতি যেহেতু ভাগ্যপতি হিসেবে বকরি হচ্ছে এবং নিচস্থ বকরি এই যদি বকরি বৃহস্পতি আপনার জন্ম চোখে তাহলে থাকে তাহলে যেটা আজ হওয়ার কথা সেটা কাল হবে যেটা কাল হওয়ার কথা সেটা পরশু হবে এবং কিছু অযাচিত খরচ কিন্তু বৃহস্পতির প্রভাবে প্রভাবে এই সময় বাড়তে পারে তো বারো তেরো চোদ্দো এই সময়টায় আর কি হতে পারে এই সময় আমি একটা কথা বলবো গ্যাজেটস পারচেস বাড়ির কোনো ডিল কোনো এগ্রিমেন্টাল ডিল বা বাড়ি নিয়ে কোনো আলাপ আলোচনা ইত্যাদি করার বিষয় কিছু বাধাবিঘ্ন থাকতে পারে মায়ের হেলথের বিষয়ে কেয়ারফুল থাকবেন তবে সাহিত্য চর্চা বিদ্যা চর্চা যথেষ্ট ভালো হবে পুরনো কোনো আর্থিক যোগ এই সময় কিন্তু আসতে পারে মনের ভেতরে কখনো পুরনো ব্যথা পুরনো ঘটনা এগুলো কিন্তু নাড়াচাড়া করতে পারে চোদ্দো তারিখ সন্ধ্যার পরবর্তী সময় ষোলো তারিখ পর্যন্ত চন্দ্র অবস্থান করছে রাশির একাদশে একাদশে চন্দ্র ও চন্দ্র মঙ্গল যোগের সঙ্গে থাকছে স্বভাবতই আপনাদের রাশির অধিপতি মঙ্গল তার সঙ্গে চন্দ্রের যোগ এবং চোদ্দ পনেরো ষোলো তারিখে যে চন্দ্রের যোগটা হচ্ছে এবং এর মধ্যে সূর্য ট্রানজিট করছে তো সূর্যের ট্রানজিট এবং চন্দ্রমঙ্গল যোগ এই দুটো বিষয় মাথায় রাখলে একটু রাগ যে ক্রোধ বাড়বে প্রাপ্তি যোগ ভালো আয় ভাব বৃদ্ধি হবে চাকরি ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রে কিছু বেটার ফল এই সময় পেতে পারেন কর্মঠ ভাব কর্মঠ নেচার এই সময় থাকবে এই সময় আপনি গ্যাজেটস পারচেস করতে পারেন বা বাড়িঘর নিয়ে কোনো ডিল করতে পারেন তবে প্রেমের ক্ষেত্রে এই চোদ্দো তারিখ সময়টা যদি বলেন খুব ভালো নাও যেতে পারে কিন্তু বাকি ক্ষেত্রগুলো ভালো ফল পাবেন বিবাহ কিন্তু এই আলাপ আলোচনা আপনি করতে পারেন ইম্পর্টেন্ট কাজে কোনো বাধা বিঘ্ন থাকছে না শরীর স্বাস্থ্যের মধ্যে সামান্য ব্লাড প্রেশারের সমস্যা বা পেটের গোলমাল একটু হজম রিলেটেড সমস্যা এগুলো আমার মনে হয় একটু একটু বাড়তে পারে সতেরো তারিখ কিন্তু চন্দ্র রাশির দ্বাদশে প্রবেশ করছে দূরযাত্রার কিছু যোগ বা কোনো দূরের কোনো বিজনেস আপনি ধরুন অনলাইনে কোনো বিজনেস করছেন এগুলো ভালো আন্তরাজ্য ব্যবসা কিছু বিষয় ভালো যাবে লোয়ার গান পেন ব্যাক পেন কিছুটা বাড়তে পারে ঘুম বাড়তি হতে পারে এই সময় মায়ের মতকে গুরুত্ব দিন এছাড়া শনিচন্দ্র যোগেরা আবার একটা প্রভাব শুরু হওয়ার যার জন্য কাজে একটু একটু লেট হওয়ার প্রবণতা কিছুটা থাকবে প্রেমের ক্ষেত্রে সময়টা ভালো যাবে কিন্তু একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে দারিদ্র যোগ কিন্তু শুরু হয়ে যাচ্ছে বিষয়ে আপডেটস জানাবো আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন একটু খরচের বিষয়টা মাথায় রাখবেন এবং যেহেতু আমি একটা কথা বলছি যে বৃহস্পতি এবং শনি বক্রি হয়ে যাচ্ছে এই ইনভেস্ট যারা করতে চাইছেন এই সময় ভালো করে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো দেখে নেবেন অনলাইনে হটকারি ইনভেস্ট অ্যাডভার্টাইজ দেখে করে ফেলেন সেটা কিন্তু কিছুটা নেগেটিভে যেতে পারে এটা মাথায় রাখা অত্যন্ত জরুরি তো বিষয়ে জানতে আমি বলবো প্রত্যেকটা দৈনিক রেসিফল ফলো করুন সেখানে আরও আরও ইনফরমেশন আপডেটেড কোনো বিষয় আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব চলে আসছি পরবর্তী লগ্নাশির আলোচনায় বৃষ্লগ্ন বৃষ্ণরাশির ক্ষেত্রে চন্দ্র কিন্তু অবশ্যই সপ্তাহের শুরুতে যে আজকের দিনটা আমি বাদ দিয়ে বলছি বারো তারিখ তেরো তারিখ এবং চোদ্দো তারিখ রাশির কিন্তু ভাগ্যস্থান অর্থাৎ নবম স্থানে অবস্থান করছে এবং এই চোদ্দ তারিখে কিন্তু আপনাদের রাশিতে সূর্য প্রবেশ করছে চোদ্দ তারিখে বৃহস্পতি বকরি হচ্ছে সপ্তাহটা একদম ভরপুর বিষয় একাধিক চেঞ্জের জন্য তো আমি একটা কথা বলবো ডিসিশানের বিষয় বা আপনার যে কোনো সিদ্ধান্তের বিষয় একটু সতর্ক থাকবেন বারো তারিখ চোদ্দোর মধ্যে চোদ্দো তারিখটা কিছু ভুলভ্রান্তি হতে পারে এ বিষয়ে মাথায় রাখবেন বারো তারো তারিখটা মোটামুটি আপনার কর্মক্ষেত্রটা ভালো যাবে কাজের ক্ষেত্রে কিছু উন্নতি প্রোগ্রেস নেচার এই সময় থাকবে সরকারি কর্মীদের ক্ষেত্রে ভালো তবে যারা লেবার ওয়ার্কার আছেন তাদের জন্মসকে যদি শনি বকরি থাকে এই সময় একটু পরিশ্রম কিছু বিষয় কিন্তু বাড়তে পারে এছাড়া শনিচন্দ্র যোগ নবমে থাকছে ভাগ্যস্থানে আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্ম অত্যন্ত শুভ চন্দ্র যেহেতু কমিউনিকেশানের লর্ড এবং বারো তারিখ থেকে চোদ্দো তারিখ পর্যন্ত শনিচন্দ্র যোগের মধ্যে থাকছে কমিউনিকেশান একটু ডিলে হতে পারে একটা কাজ ধরুন করার আছে সেটা একটু আপনার ডিলে হয়ে গেল পেন্ডিং হয়ে গেল বা আপনি টাইম
ব্যাপারটা একটু সময় লাগবে অর্থাৎ সহজভাবে বলতে গেলে সূর্য এবং শুক্রের দারিদ্র যোগ এবং রাশিতে সূর্যের প্রবেশ আপনাদের কিছুটা চোখের সমস্যা ধরুন স্কিনের সমস্যা অ্যালার্জি রিলেটেড সমস্যা বা মাঝে মাঝে একটু আবেগ ইমোশান বেশি বৃদ্ধি হচ্ছে মনের ভেতর রাগ জেদ বৃদ্ধি হচ্ছে এগুলো একটু সমস্যা করতে পারে এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে আপনি সমস্যা পাবেন না কিন্তু এই বিষয়গুলো কিন্তু সমস্যা থাকতে পারে দূরের যোগাযোগ ব্যবসার ক্ষেত্রে চোদ্দো পনেরো ষোলো তারিখে ভালো যাবে এবং আউটওয়ার্কস যদি কিছু থাকে সেগুলো কিন্তু এই সময় আপনি করে ফেলতে পারেন পড়াশোনার মধ্যে মেডিকেল সার্ভিসে যারা মেডিকেল নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন ভালো যেতে পারে এছাড়া জন্মস্থান থেকে দূরে যারা কোনো কর্ম চাকরি যে কোনো ধরনের পড়াশোনা ইত্যাদি যে কোনো ক্ষেত্রে আছেন তাদের ক্ষেত্রে এই সময়টা কিন্তু ভালো যেতে পারে বিজনেসের পারস্পর্শ থাকলে ভালো যেতে পারে এছাড়া চন্দ্র রাশির কর্মঘরে থাকার জন্য পিতা গুরুজন এদের অ্যাডভাইস মেনে চলা অবশ্যই দরকার আপনার লাইফ পার্টনারের জীবনে কিছু গ্রোথ প্রোগ্রেস এগুলো হতে পারে তার মতকেও আপনি কিন্তু এই সময় গুরুত্ব দিতে পারেন চন্দ্র রাশির একাদশে সতেরো তারিখ সময়টা কিন্তু অবশ্যই ভালো কিছু বিষয় আপনার আর্থিক যোগাযোগ বাড়বে বৃদ্ধি হতে পারে ইনভেস্ট করার ক্ষেত্রে ভালো যেতে পারে হ্যাঁ শনি চন্দ্রযোগের প্রচ্ছন্ন প্রভাব থাকার জন্য একটু গাহাত পা ব্যথার প্রবণতা এগুলো বাড়বে কিন্তু ওভারঅল বিষয় কিন্তু আপনি আর্থিক ক্ষেত্র বলুন বা বিদ্যাভাব বলুন এই সময় কিন্তু ভালো ফল পাবেন যেহেতু আপনার কোনো ইম্পর্টেন্ট কাজ থাকে মানে বিশেষ 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 সেগুলো আপনি পনেরো তারিখ থেকে সতেরো তারিখের মধ্যে করতে পারেন তাহলে পনেরো থেকে সতেরোর মধ্যে আপনাদের জন্য প্রেফারেবল এই সময়টা এই সময়টাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করুন বিস্তারিত জানতে দৈনিক রাশিফল সহ যে গোচর ফলগুলো পর 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 আসবে সেগুলো একটু ফলো করুন চলে আসছি পরবর্তী লগ্ন আসির আলোচনায় মিথুনের যে অবস্থানে সপ্তাহে আমি এগারো তারিখটা ছেড়ে চলে যাচ্ছি কারণ এগারো তারিখে যেহেতু আমি আপডেটটা দিই বারো তেরো তারিখ এবং চোদ্দো তারিখ থেকে আমি বলছি তো এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি বারো তেরো এবং চোদ্দো এখানে কিন্তু চন্দ্র রাশির অষ্টমে অষ্টমস্ত চন্দ্র একটু মানসিক উদ্বেগ কোনো বিষয় একটু চিন্তা ভাবনা বাড়ছে কোনো বিষয় কি হবে না হবে এগুলোর বিষয় একটু চিন্তা ভাবনা করছেন এগুলো বাড়তে পারে মাড়ির ব্যথা বেদনার সমস্যা বাড়তে পারে কিছু ফাটকা লাভের যোগ আছে যদি কোনো স্পেসিফিক আর্থিক মামলা থাকে আপনি যে দেশে আছেন সেই দেশে যদি আইন আদালত একটু ওপেন থাকে সেই আর্থিক মামলার বিষয় একটু কেয়ারফুল থাকা দরকার পিতার শরীর স্বাস্থ্য বিষয় কেয়ারফুল থাকবেন কর্মক্ষেত্রে এইটুকু বলতে পারি কর্মযোগের বিষয়টা স্থিতিশীল কাটবে তবুও যারা হিসাব মেনটেন করেন বা ডেটা এন্ট্রির কাজ করছেন হিসাব শাস্ত্র ছাড়াও আপনাকে একটা টাইমে ডেটা এন্ট্রির কাজ শেষ করতে হয় আপনারা সকলেই জানেন এই ধরনের কাজ বা যে কোনো আদারওয়াইজ যেখানে টাইম ক্লক সিলেক্ট করা আছে এগুলোতে একটু স্লো হয়ে পড়তে পারেন ঠান্ডা খাবার একটু অ্যাভয়েড করাই ভালো সেটা হেলথের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যার কারণ হতে পারে এবং যদি আপনার ছকে শনিচন্দ্র যোগ থাকে শনি বকরি থাকে বৃহস্পতি বকরি থাকে সেখানে যৌথ কাজ জয়েন্ট যে কোনো কাজ বাড়ির কাজ হতে পারে বাইরের কাজ হতে পারে অফিসের কাজ হতে পারে সেগুলোতে আমার মনে হয় টুকিটাকি সমস্যা আসার সম্ভাবনা হরস্কোপে থাকছে প্রেম প্রীতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালো যাবে নতুন প্রেমেরও যোগাযোগ আছে ওভারঅল প্রেমের বিষয়টা ভালো যাবে কিন্তু চোদ্দ তারিখে যেহেতু সূর্যের রাশি পরিবর্তন যাদের রবি শুক্র যোগ আছে তারা কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে একটু সমস্যায় থাকবেন এবং যারা সন্তান ক্যারি করেছেন তাদের ক্ষেত্রে একটু সমস্যায় থাক তারা সমস্যায় থাকতে পারেন কখন থাকবেন যদি রবি শুক্র যোগ থাকে তবেই চোদ্দো তারিখ সন্ধ্যা থেকে ষোলো তারিখ পর্যন্ত চন্দ্র অবশ্যই ভাগ্যস্থানে এবং ভাগ্যস্থানে যেখানে মঙ্গলের সঙ্গে চন্দ্র যুক্ত হবে আর্থিক ক্ষেত্রে আবার সমৃদ্ধি বাড়বে ব্যবসা এবং চাকরির গ্রোথ এই সময় কিন্তু বাড়তে পারে অবশ্যই পিতা গুরুজন টিচার গুরু আপনার কোনো পথ প্রদর্শক আধ্যাত্মিক গুরু এদের অ্যাডভাইস মেনে এই সময় চলতে পারেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ক্ষেত্রে সময়টা বেশ ভালোই যাবে প্রেম প্রীতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে দারিদ্রযোগ ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে স্থিতিশীল কাটার সম্ভাবনা আছে পিতার হেলথের বিষয়ে সামান্য কেয়ারফুল থাকা এই সময় আবশ্যক মেডিকেল নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন তাদের ক্ষেত্রে ভালো লেখালেখি সাহিত্য চর্চার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভালো যেতে পারে ষোলো তারিখ পার করে চন্দ্র কিন্তু সতেরো তারিখে আপনাদের রাশি কর্মঘরে প্রবেশ করবে কর্মে উন্নতি চাকরি ক্ষেত্রে কোনো যোগাযোগ এগুলো কিন্তু বাড়তে পারে এছাড়া ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রসর কিছু বিষয় বাড়বে কিছুটা মাড়ির ব্যথা দাঁতের ব্যথা পুনরায় বাড়ার সম্ভাবনা হরস্কোপে আমরা দেখছি যাদের সমস্যা আছে আর যারা যারা ক্রিয়েটিভ কাজে আছেন নাচ গান অভিনয় ভালোবাসেন এদের ক্ষেত্রে সময়টা কিন্তু ভালো যাওয়ার সম্ভাবনা আছে মিথুনের কিন্তু খরচের আধিক্যটা কিছু কিছু বিষয় বাড়ছে বিষয় মেয়ের মাসিক রাশি ফটা একটু ফলো করুন সেখানে ডিটেল আলোচনা আপনারা পেয়ে যাবেন এবং দৈনিক রাশিফলটা একটু ফলো করতে থাকুন সেটাও কিন্তু ভালো মোটামুটি মিথুনের ক্ষেত্রে এই সপ্তাহটা বলতে পারি আপনারা কিন্তু চোদ্দো তারিখ সন্ধ্যা পরবর্তী সময় থেকে ক্ষেত্র বিশেষে ভালো ফল পাবেন তবে যৌথ যে গ্রহ অষ্টমে বক্রি হয়ে আছে এটা কিন্তু কিছুটা আপনার ক্ষেত্রে আকস্মিক কোনো পরিবর্তনের ই
বিষয় এগোতে চান আমার মনে হয় একটু অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল পরামর্শ নিয়ে তবে কিন্তু এগোনো আমার মনে হয় সব দিক থেকে ঠিকঠাক হবে এটা আমার ব্যক্তিগত মত কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এটা উচিত এর বাইরে হরোস্কোপটা যদি দেখি এই সময় কিন্তু বিদ্যাভাব শুভ অবশ্যই উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সময়টা ভালো যাবে স্কুল এডুকেশান রেগুলার পড়াশোনার ক্ষেত্রে ভালো যাবে কমিউনিকেশান ভালো হবে কর্মক্ষেত্র স্থিতিশীল কাটবে কাজের ক্ষেত্রে গ্রোথ থাকছে এবং কর্ম জায়গাটা আপনি স্থিতিশীল ফল পাবেন আর্থিক যোগাযোগ কিন্তু উত্তম চোদ্দো তারিখ সন্ধ্যা থেকে হ্যাঁ আর একটা কথা বলে নিই বারো তারিখ থেকে চোদ্দো তারিখে পায়ের ব্যথা বেদনা কিছু সমস্যা বাড়তে পারে একটু সর্দি কাশির সমস্যা ঠান্ডা লাগার সমস্যা এগুলো কিন্তু বাড়তে পারে কিন্তু কিছু প্রাপ্তি হবে লাইফ পার্টনারের মত মেনে চলার চেষ্টা করুন আপনার যদি জন্মছকে শনি বা বৃহস্পতি সেম পজিশনে বকরি থাকে তাহলে তার লাইফ পার্টনারের হেলথের বিষয়ে একটু কেয়ারফুল থাকা দরকার এবার হচ্ছে চোদ্দো তারিখ সন্ধ্যা থেকে ষোলো তারিখ পর্যন্ত চন্দ্র রাশির অষ্টমে এবং অষ্টমস্ত চন্দ্র মঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এবং এই সময় সূর্যের ও ট্রানজিট কিছুটা মানসিক ডিপ্রেশান বাড়তে পারে একটু অস্থিরতা কোনো বিষয় চিন্তা ভাবনা এগুলো কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে বাড়ার সম্ভাবনা হরোস্কোপে থাকছে কর্মক্ষেত্রে আবেগ ইমোশান একটু টাচি বিষয়টা বেশি থাকবে কর্মক্ষেত্রে একটু নিজের মনটা বা আবেগটাকে কাজের সঙ্গে একটু ধরে রাখার চেষ্টা করা উচিত হবে এছাড়া আমি একটা কথা বলবো এই সময় কিছু ফাটকা লাভ হতে পারে কথা বেঁচে যারা খান তাদের ক্ষেত্রে এই সময়টা কিন্তু ভালো যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং স্পেশালি যারা মেডিকেল ফিল্ডে কাজ করছেন তাদের ক্ষেত্রে ভালো সরকারি কর্মী যারা কাজ করছেন তাদের ক্ষেত্রে ভালো বস্ত্র বিপণন ইত্যাদির সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন বিজনেসে তাদের ক্ষেত্রে ভালো যে কোনো হার্ড ওয়ার্ক করতে হয় এমন কোনো কাজ কিন্তু ভালো তবে একটা কথা আমি বলে দিচ্ছি চোদ্দো পনেরো ষোলো এই সময় আপনার বিশেষ শখের জিনিস ধরুন একটা মোবাইল কিনবেন একটা বিশেষ কিছু কিনবেন এই অষ্টমস্ত চন্দ্র কিছু বিষয়ে ডিসস্যাটিসফ্যাকশান দেয় এটা না করাই আমার মনে হয় ভালো সতেরো তারিখ চন্দ্র ভাগ্যস্থানে এবং এখানে আপনি অবশ্যই কিছুটা ভাগ্যের ফল পাবেন ভাগ্যের ফল বলতে একটা কথা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে ভাগ্য অর্থাৎ আমাদের কৃতকর্ম যার যত ভালো কৃতকর্ম তার তত ভালো ফল আর নইলে ভাগ্য ফল এখানে কিন্তু অনেকে শূন্য হয় তো এখানে কিন্তু ভাগ্য ফল অবশ্যই আপনার সহায় হবে যদি ভালো থাকে বিদ্যাভাব শুভ আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্মে মানসিক শান্তি খুঁজে পেতে পারেন অবশ্যই কিন্তু এখানে ভালো ফল এটা কিন্তু পাবেন পিতা গুরুজন এদের কিন্তু আপনি সাহায্য নিতে পারেন কোনো সমস্যার মধ্যে পড়লে আর্থিক যোগাযোগ উত্তম এবং চাকরি ব্যবসা যদি বলেন উভয় ক্ষেত্রেই ভালো যাবে একটা বিষয় কর্কটের মাথায় রাখতে হবে রাশির প্রাপ্তি স্থানে বর্তমানে দারিদ্র্য যোগ হচ্ছে এই যোগ যদি জন্মচকে থাকে ইনকাম হয়তো হতে পারে কিন্তু আপনার এক্সপেন্স হয়ে যাবে কোথা দিয়ে যে টাকা এলো আর গেল হিসাব নিকাশ মেলাতে পারবেন না এটা মাথায় রাখা জরুরি ফলে ফিক্সড রেট ইনকাম সেভিংসে রাখা এগুলোর প্রতি একটু নজর দিন এটা মাথায় রাখা জরুরি বিস্তারিত জানতে দৈনিক রাশিফল সহ অবশ্যই মাসিক রাশিফলটা ফলো করুন সেখানে আরও ডিটেল আলোচনা পাবেন এবং অন্যান্য গোচর ফলগুলি আসছে চলে আসছি পরবর্তী লগ্ন আসির আলোচনায় সিংহ লগ্ন সিংহ রাশির ক্ষেত্রে সপ্তাহে চন্দ্রের যাত্রা শুরু তো হচ্ছে পঞ্চম থেকে অলরেডি এগারো তারিখ যেহেতু পার হয়ে গেছে আমি ষষ্ঠ থেকে বারো তারিখ থেকে কন্টিনিউ করছি বারো তেরো এবং চোদ্দো এখানে কিন্তু চন্দ্র রাশির ষষ্ঠ স্থান এবং শনি বকরি হচ্ছে আপনারা জানেন যে একদম স্টার্টিংয়েই এবং বৃহস্পতি অবশ্যই কিন্তু বকরি হচ্ছে চোদ্দো তারিখে এখানে যে বিষয়গুলো খুব গুরুত্ব পাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে এই সময় আপনাদের হেলথের বিষয়টা একটু সতর্ক থাকতে হবে কম্পিটিটিভ কাজ যে কোনো কম্পিটিটিভ বিজনেস কম্পিটিটিভ কোনো চাকরি কম্পিটিটিভ কোনো খেলাধুলো যেখানে কম্পিটিশান আছে প্রতিযোগিতাই আমাদের পৃথিবীর একটা বড় পার্ট তো এই প্রতিযোগিতায় কিন্তু কিছু বিষয়ে মাত খেতে পারেন যাদের জন্ম চোখে বৃহস্পতি বা শনি এই পজিশনে বকরি আছে এটা মাথায় রাখা অত্যন্ত জরুরি তাই কম্পিটিশান বা যেচে পড়ে কাউকে চ্যালেঞ্জিং বিষয়তে না যাবে এই সময়টা ভালো আর্থিক যোগাযোগ উত্তম সেখানে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই কর্মক্ষেত্রে কর্মের জায়গাটা ভালো কাটবে এবং কাজের ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছুটা প্রোগ্রেসিভ বিষয় আসতে পারে ব্যবসার ক্ষেত্রে আমি পার্টিকুলার একটু ধীরে চরণীতি অবলম্বন করতে বলবো কারণ শনি দেখুন বকরি হয়ে একটা বিষয় আপনি হ্যাবিচুয়েটেড হলেন ধরুন একটা গ্রহ বকরি হলো আপনি হঠাৎ করে কিছু ফল পাচ্ছেন চেঞ্জ হচ্ছে মনে হচ্ছে যেন কিছু পরিবর্তন হচ্ছে তার সঙ্গে একটু ধাতস্ত হতে সময় লাগে তো এই বিষয়টা বলবো ব্যবসার ক্ষেত্রে হটকারি বিনিয়োগ এই সময় করবেন না হাড়ের ব্যথা বেদনার সমস্যা আর অস্ট্রিয় অর্থনৈটিসের সমস্যা কিছু বিষয় বাড়ার সম্ভাবনা আছে এছাড়া প্রেম প্রীতি সম্পর্কর ক্ষেত্রে সময়টা কিন্তু একটু অভিমানপূর্ণ কাটবে চোদ্দো তারিখটা প্রেমের ক্ষেত্রে একটু ডাউন সিটুয়েশান থাকতে পারে চোদ্দো তারিখ সন্ধ্যা থেকে ষোলো তারিখ পর্যন্ত চন্দ্র অবস্থান করছে রাশি সপ্তম এবং সপ্তমে চন্দ্র কিন্তু এখানে মঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে চন্দ্র মঙ্গলের একটা কানেকশান আমরা সপ্তমে পেয়ে যাচ্ছি তো এই চোদ্দো পনেরো ষোলো তারিখে এইটুকু বলতে পারি আপনার মাস ফ্রেম প্রতিষ্ঠা বাড়তে পার
হরোস্কোপে কিন্তু থাকছে এটাও কিন্তু হরোস্কোপ অনুযায়ী কিছুটা পজিটিভ এর বাইরে হরোস্কোপটা যদি আমরা দেখি যে সূর্যের ট্রানজিট আপনাদের রাশির অধিপতির ট্রানজিট 14 তারিখে তো সূর্যের ট্রানজিটের সময় মাঝে মাঝে একটু আপনার অ্যাংজাইটি রাগ জেদ ক্রোধ উষ্মা এগুলো কিন্তু বাড়ার সম্ভাবনা থাকছে যেহেতু 14 তারিখে সূর্যের ট্রানজিট হচ্ছে 14 তারিখে আপনার আবেগ ইমোশনটাকে একটু নিয়ন্ত্রণ করা আমার মনে হয় সব দিক থেকে প্রয়োজন এছাড়া আমরা যদি সতেরো তারিখটা দেখি চন্দ্র কিন্তু সতেরো তারিখে অষ্টমে প্রবেশ করছে আমি অষ্টমস্ত চন্দ্রক্ষেত্রে বলছিলাম যে যে ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো বা খুব বিষয় আপনার কোনো বিশেষ কোনো কাজ কোনো গ্যাজেটস পার্চেস এগুলো না করাই ভালো তবে ফাটকা লাভ হতে পারে যৌথ কাজে কিছু বাধা আসতে পারে ঘুমের ডিস্টারবেন্স এই সপ্তাহটা কিছুটা কিন্তু বেশি থাকবে এছাড়া চন্দ্র কিন্তু সতেরো তারিখে যেহেতু অষ্টমে অবস্থান করছে আইন আদালতে কোনো যদি বিষয় থাকে যদি যেখানে আপনি থাকেন সেখানে যদি কোনো অ্যাক্টিভ থাকে কোনো বিষয় সেগুলো বিষয় একটু সতর্ক থাকবেন ব্যবসা স্থান মোটামুটি শুভ কর্মক্ষেত্রে অবশ্যই রবি শুক্র বুধ সবাই সিঙ্গেল ভালো ফল দিল একত্রে এরা ভালো ফল দেয় না সবসময় তো তবু আমি বলবো কর্মক্ষেত্রে সতেরো তারিখে কিন্তু গ্রোথ পাবেন কিন্তু রবি শুক্র যোগ থাকলে কর্মক্ষেত্রে একটু স্যাটিসফ্যাকশানের অভাব বা যেটাকে আমরা বলি জব এনভায়রনমেন্ট কাজের পরিবেশ এটা কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটু ডাউন থাকতে পারে সতেরো তারিখে আমি একটা কথা আপনাদেরকে বলে দিতে চাই সেটা হচ্ছে চন্দ্র যেহেতু অষ্টমের কানেকশান যারা জন্মস্থান থেকে দূরে আছেন তাদের ক্ষেত্রে কোনো ট্রান্সফরমেশান পরিবর্তন এগুলো কিন্তু এই সময় হতে পারে বিস্তারিত জানতে দৈনিক রেসিফলগুলো একটু ফলো করুন এবং আপকামিং যে গোচরগুলো আছে এবং মাসিক রেসিফলটা আপনাদের দেখে নিন চলে আসছি পরবর্তী লগ্ন আসির আলোচনায় কন্যা লগ্ন কোনো রাশির ক্ষেত্রে চন্দ্রের যে যাত্রাপথ শুরু হচ্ছে এগারো তারিখটা বাদ দিয়ে বারো তারিখ থেকে অবশ্যই রাশির পঞ্চম ঘর থেকে এবং পঞ্চম ঘরে কিন্তু চন্দ্র এখানে তেরো চোদ্দো তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবে বারো থেকে চোদ্দো তারিখ সন্ধ্যা এর মধ্যে বৃহস্পতি বকরি হচ্ছে এবং শনি বকরি থাকছে অলরেডি তো এই বিষয়টা মাথায় রাখলে প্রথমেই আজকের দিনটা আমি বা এই সপ্তাহের যে পরবর্তী দিনগুলো আমি এটুকু বলতে পারি এই সময় একটু পেটের গোলযোগ এই সময় বাড়তে পারে পড়াশোনার ক্ষেত্রে সময়টা কিন্তু বেশ ভালো কিছু আর্থিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ আসতে পারে ফিল্ম মিডিয়া সেক্টরে যারা আছেন গান বাজনা যারা ভালোবাসেন ক্রিয়েটিভ পারসেন যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে শনিচন্দ্র যোগ না থাকলে সময়টা কিন্তু ভালো যাবে সন্তান যোগ অবশ্যই শুভ হলেও এখানে কিন্তু যদি আপনার জন্মচকে শনি বকরি বা বৃহস্পতি বকরি থাকে সন্তান আসতে কিন্তু বিলম্ব হতে পারে অন্যথায় সন্তান যোগ শুভ এবং সন্তান যারা ক্যারি করে আছেন এই শর্তগুলো থাকলে অবশ্যই হেলথের বিষয়টা বর্তমান সময় অবশ্যই একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে কর্মক্ষেত্রে সময়টা স্থিতিশীল যাবে এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছু গ্রোথ থাকবে স্পেশালি ফুড প্রোডাক্টের ব্যবসা খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা যেগুলো বস্ত্রের ব্যবসা কোনো ধরনের আপনার মুভেবেল কোনো জব আয়রন রিলেটেড ব্যবসা এগুলো কিন্তু ভালো যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং লোন ইত্যাদি পেয়ে যাবেন তবে শনিচন্দ্র যোগ থাকলে লোন পেয়াতে কিছু বাধা এই সময় কিন্তু থাকতে পারে অন্যরা পেয়ে যাবেন চোদ্দ তারিখ সন্ধ্যা থেকে ষোলো তারিখ পর্যন্ত চন্দ্র অবস্থান করবে ষষ্ঠে এবং চন্দ্র মঙ্গল যোগ দেখতে পাবো প্রতিযোগিতায় জয়লাভ হতে পারে রোগভোগের মুক্তির বিষয়ে এক ধাপ এগোতে পারেন কোনো ভালো চিকিৎসা পদ্ধতির পরামর্শ বা ভালো চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হলেন এগুলো কিন্তু সময় হতে পারে বা আরোগ্য লাভের পথটা ভালো হবে একটু শত্রুর উপর একটু প্রতিশোধাত্মক মন এই সময় কিন্তু কাজ করতে পারে এটা একটু নিয়ন্ত্রণ করা দরকার কমিউনিকেশান ভালো হবে ভাই বোনের সঙ্গে কোনো বিষয় একটু মতেরমিল হওয়ার সম্ভাবনা আছে এছাড়া নতুন উদ্যোগ এই সময় কিন্তু সফল হতে পারে বিদ্যাভাব অত্যন্ত শুভ পড়াশোনার ক্ষেত্রটাও কিন্তু ভালো ফল পেতে পারেন দাম্পত্য সুখ থাকছে এবং এই সময়টাও কিন্তু ভালো ফল আপনি পেতে পারেন মামলা মোকদ্দমা থাকলে তার কিছু গতি প্রকৃতি চেঞ্জ পরিবর্তন এই সময় কিন্তু হওয়ার চান্সেস আছে কোমরের ব্যথা বেদনা ব্লাড প্রেশার রিলেটেড সমস্যা একটু দু যাদের আছে সেগুলো কিন্তু টুকিটাকি বিষয় আজকের দিনে বা এই চোদ্দো তারিখ থেকে ষোলো তারিখ যে সময়টা এই সময়ের মধ্যবর্তী সময় কিন্তু কিছুটা বাড়তে পারে এছাড়া আমরা যদি হরোস্কোপটা এই দেখি চন্দ্র মঙ্গলের যে ষষ্ঠ স্থানে কানেকশান মায়ের সঙ্গে একটু মতের অমিল করাতে পারে পুলিশ প্রশাসনে যারা কাজ করছেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে সময়টা কিন্তু বেশ ভালো যাওয়ার সম্ভাবনা হরোস্কোপে দেখতে পাচ্ছি কমিউনিকেশান খুব ভালো হবে যোগাযোগ কিন্তু ভালো হওয়ার সম্ভাবনা আছে অর্থাৎ সেলসে যারা কাজ করছেন মার্কেটিং এজেন্ট যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে ভালো যাবে সতেরো তারিখ থেকে চন্দ্র কিন্তু অবস্থান করছে রাশি সপ্তমে অর্থাৎ সমসপ্তমে এবং এই সময় চন্দ্র কিন্তু আপনার মাস পেম প্রতিষ্ঠার সন্মান বাড়াতে পারে ব্যবসার ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি গ্রোথ বাড়াতে পারে এবং বিবাহ কেন্দ্রিক আলাপ আলোচনা শুভ দাম্পত্য ক্ষেত্রটা অভিমানপূর্ণ যাবে এবং এই সময় কিন্তু পেন্ডিং যে কাজ আছে যে কাজগুলো হয়তো কোনো কারণে আটকে গেছে বারো তেরো চোদ্দো বা পনেরো ষোলো তারিখে সেগুলো কিন্তু করতে পারেন সেটা আপনাদের ক্ষেত্রে ভালো এবং সন্তান যোগের ক্ষেত্রেও সময়টা কিন্তু ভালো যাওয়ার সম্ভাবনাই আমরা হরোস্কোপে দেখতে পাচ্ছি
তুলা লগ্ন তুলা রাশি ক্ষেত্রে এই সপ্তাহে চন্দ্রের যাত্রা শুরু হচ্ছিল রাশি তৃতীয় থেকে যেহেতু তৃতীয় ঘরের কার্যকারিতা পার হয়ে গেছে চতুর্থ থেকে আমরা ধরছি চন্দ্র বারো তারিখ থেকে বারো তেরো এবং চোদ্দ চন্দ্র চতুর্থ অবস্থান করবে চতুর্থ চন্দ্র থাকা মানেই আবেগ ইমোশন বৃদ্ধি হওয়া ছোটোখাটো বিষয়ে সেন্সিটিভ মাইন্ড কাজ করা এগুলো কিন্তু কাজ করতে পারে বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান ইত্যাদি হতে পারে তবে একটু ঠান্ডা লাগা প্রবণতা ব্রঙ্কিয়াল সমস্যা এগুলো বাড়তে পারে কর্মক্ষেত্রে গ্রোথ আছে কিন্তু কোথাও যেন শনিচন্দ্র যুগের ব্যক্তিদের জব স্যাটিসফ্যাকশানের একটু অভাব থাকতে পারে মায়ের হেলথের বিষয়ে সামান্য কেয়ারফুল থাকবেন কোনো কেনাকাটি বা গ্যাজেটস পারচেস করার বিষয় আপনি আর একটু ভেবে চিনতে এই সময় করা উচিত হটকারি সিদ্ধান্ত বা সস্তায় পাচ্ছেন কিছু বিষয় সমস্যা আসতে পারে এটা মাথায় রাখবেন তবে পারচেস করা যেতে পারে বিবাহ কেন্দ্রিক আলাপ আলোচনা শুভ প্রেম প্রীতি সম্পর্ক ক্ষেত্রে অভিমানের বিষয়টা কিন্তু একটু বেশি কাজ করবে শনি এবং বৃহস্পতি যে বকরির প্রভাবটা বা এর প্রভাবটা শনির এটা এত ছোট ভিডিওতে বলা সম্ভব না আমি পরবর্তী সময় আপডেট দেবো তবু আমি এটুকু বলে দিতে পারি যেহেতু শনি বকরি হয়েছে এডুকেশান রিলেটেড কোনো ধরনের জায়গা থেকে বা যাদের সন্তান আছে সেই রিলেটেড জায়গা থেকে বা গৃহ শান্তি কিছু বিষয় এগুলো একটু সমস্যা করতে পারে পরবর্তী আপডেটটা আমি জানাচ্ছি এছাড়া আমরা যদি হরোস্কোপটা অ্যানালাইজ করে দেখার চেষ্টা করি বারো তেরো এবং চোদ্দো তারিখে সেলফ প্রফেশনে যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে সময়টা কিন্তু ভালো যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ছোটোখাটো বিষয় একটু অনুভূতিপ্রবণ মন হয়ে উঠতে পারে রাস্তাঘাটে কোনো বিষয় অন্যান্য চলতি বিষয়গুলো দেখে এগুলো বিষয় একটু আপনাকে সেলফ কন্ট্রোল করতে হবে চন্দ্র চোদ্দ তারিখ সন্ধ্যা থেকে পনেরো তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করবে রাশির পঞ্চমী এবং এই সময় কিন্তু সূর্যেরও ট্রানজিট এবং সূর্য রাশির অষ্টমে যাওয়াটা খুব যে সুখকর তা নয় কিছু কিছু সমস্যা দিতে পারে তবে চোদ্দ পনেরো এবং ষোলো পার্টিকুলার এই তিন দিনে যদি আমি একটু ডিটেলে যাই সেখানে দেখব এখানে কিন্তু চন্দ্র পঞ্চমী যারা গান বাজনা ভালোবাসেন ক্রিয়েটিভ পারসেন আছেন তাদের ক্ষেত্রে ভালো চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রে কিছু গ্রোথ বাড়াবে নতুন সন্তান যোগ আসতে পারে তবে পঞ্চমস্থ মঙ্গল সন্তান যারা ক্যারি করে আছেন তাদের হেলথের বিষয়টা একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে কারণ পঞ্চমস্থ মঙ্গল এই বিষয় একটু সমস্যা সমস্যা দিয়ে থাকে তো এছাড়া পেটের গোলমাল হজমের সমস্যা একটু দু বাড়তে পারে ফাটকা লাভের কিছু গ্রোথ আছে ক্রিয়েটিভ পার্সেনদের ক্ষেত্রে সময়টা ভালো চন্দ্র সতেরো তারিখে প্রবেশ করছে রাশির ষষ্ঠে কম্পিটিভ কাজ ভালো হবে মায়ের সঙ্গে সামান্য বিষয়ে মতান্তর হতে পারে কর্মক্ষেত্রে গ্রোথ থাকবে কাজের ক্ষেত্রে একটু পরিশ্রমী ভাব বাড়তে পারে শনির প্রভাবে কিন্তু গ্রোথ থাকবে এছাড়া বিদ্যাভাব শুভ থাকবে কোনো ধরনের ব্যাংকিং কাজ অফিসিয়াল কাজ যদি করতে চান এগুলো কিন্তু এই সময় করতে পারেন কোমরের ব্যথা বেদনা রিলেটেড সমস্যা যারা ভুগছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু কিছুটা সমস্যা কিন্তু এই সময় বাড়তে পারে এটা মাথায় রাখা জরুরি এছাড়া আমি এটুকু বলতে পারি সাতেরো তারিখে মেডিকেল কাজ ডেফিনেটলি করা যেতে পারে সেটা হরোস্কোপে ভালো অফিসে বস কোনো কলিগস আপনার কোনো ক্লায়েন্ট এদের সঙ্গে কোনো বিষয় বিবাদে জড়াবেন না এমনি বাকি সময়টা ভালো কাটবে বিস্তারিত জানতে অবশ্যই দৈনিক রাশিফল সহ আপনাদের মাসিক রাশিফলটা ফলো করবেন নিচের ডেসক্রিপশান ওপরে কাটে কিন্তু লিঙ্ক দেওয়া রইল চলে আসছি পরবর্তী লগ্ন আসির আলোচনায় বৃশ্চিক লগ্ন বৃশ্চিক রাশির ক্ষেত্রে এই সপ্তাহে যাত্রা তো চন্দ্র এগারো তারিখ থেকে শুরু আমরা যেহেতু বারো তারিখ থেকে আপডেট দিচ্ছি রাশিফলটা বারো তেরো এবং চোদ্দ চন্দ্র কিন্তু অবস্থান করছে রাশি তৃতীয় এবং কমিউনিকেশনের জায়গায় যোগাযোগ তো বাড়বে কিন্তু কাজে ডিলে হওয়ার কিছু টেন্ডেন্সি থাকছে তার মূল কারণ হচ্ছে শনি চন্দ্র যোগ এবং এছাড়া অবশ্যই হরস্কোপে যেহেতু শনি বকরি হচ্ছে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে আপনাদের ক্ষেত্রে নতুন ব্যক্তিদের ওপর হানড্রেড পার্সেন্ট ট্রাস্ট করা নতুন কোনো ব্যক্তির ওপর আস্থা রাখা এগুলো সব ক্ষেত্রে ভালো নাও হতে পারে নিজের ওপর আস্থা রাখাটা তুলনামূলক ভালো এটা কিন্তু মাথায় রাখবে তবে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে চন্দ্র যেহেতু শনির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তবু আমি বলতে পারি এই সময় কিন্তু সেলসে যারা কাজ করছেন তাদের ক্ষেত্রে ভালো যেতে পারে যদি শনিচন্দ্র যোগ না থাকে যারা মার্কেটিং এজেন্ট আছেন ভালো যেতে পারেন কমার্সিয়াল ফিল্ডে যারা কাজ করছেন ভালো যেতে পারে মেডিকেল ফিল্ডে যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে ভালো যেতে পারে প্রেম প্রীতি সম্পর্ক ক্ষেত্রে একটু ইমোশন বেশি থাকার সম্ভাবনা এই সময় কিন্তু অবশ্যই থাকছে আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকাজ আপনি এই সময় কিন্তু করতে পারেন যেমনটা আমি বললাম এছাড়া এটা মাথায় রাখবেন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় যারা কাজ করছেন তাদের ক্ষেত্রে সময়টা কিন্তু ভালো যেতে পারে এরপরে চন্দ্র কিন্তু চোদ্দ তারিখ সন্ধ্যা থেকে ষোলো তারিখ পর্যন্ত চন্দ্র অবস্থান করবে রাশির চতুর্থ স্থান এবং এই সময় সূর্যের রাশি পরিবর্তন এবং সূর্য রাশি পরিবর্তন করে রাশির সপ্তমে আসছে সপ্তমে সূর্য আপনার কিছু মান সম্মান প্রতিষ্ঠা বাড়ালো কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাংসারিক সুখে অসুবিধা করতে পারে যার বিষয়ে আমি পরবর্তী ক্ষেত্রে জানাবো চোদ্দ তারিখ থেকে ষোলো তারিখে এই ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে অর্থাৎ দাম্পত্য সুখে কিছু অভাব অভিযোগ থাকতে পারে গৃহ শান্তির বিষয়ে একটু শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব আপনার কারণ চন্দ্রমঙ্গল যোগ আপনার ভেতরে কিন্
विषय क्योंकि शुभ जो पे क्रिएट पार्सन जरा आज जरा प्रेस मीडिया क्या कर तेरे क्षेत्र में समय भलो जो पे खाद्य वस्त्र व्यवसा जरा कर तेरे क्षेत्र में समय भलो जो पे व्यवसार क्षेत्र में खाद्य वस्त्र व्यवसा से चौदह पंद्रह षोलो तिखे भलो जो पे समय क्योंकि भलो जो पे सन्तान मत के गुरुत्व दिले समय क्योंकि बहु क्षेत्र में आपनर पक्षे आसार सम्भवना देखा है यहां क्योंकि माथाय रखबें राजनैतिक व्यक्तित्व क्षेत्र में समय भलो जाए दाम्पत्य सूख जो अपना जन्मचके दारिद्र जुग ना थे समय क्योंकि दाम्पत्य सूख किस विषय अपनी पा विस्तारित तो आलोचना जानते गोचर फल छाड़ाओ मासिक राशिफल मे मासे एक फलो कर दैनिक राशिफल फलो कर चले आसि परवर्ती लग्न राशि आलोचन धनुलग्न धनुराशि क्षेत्र में चंद्रे जत्रा तो शुरू हो राशि के तरह दिन के अपडेट देखी जेहतु बारो तेर चौदह तिखे चंद्र क्योंकि अवस्थान कर राशि दीदी एखे शनिचंद्र बृहस्पति कानेक्शन एक दाँतर व्यथा मार व्यथा बाढ़ते परे कथा बेची जरा खान ते क्षेत्र में समय भलो जो पे कर्म क्षेत्र में स्वाभाविक ग्रोथ थे व्यवसार क्षेत्र में ग्रोथ थक तब खुचरो लेंदेन विषय का एक केयरफुल थकते हैं ठंडा खबर जैसे अलार्जी आज है तेरे क्षेत्र में एक केयरफुल थाई समय जरूरी एवं कथा बार्ता बलार विषय एक संयत थका दरकार बाढ़ती कथा बोलने क्योंकि किस समस्या आसार सम्भवना आज है व्यक्तिगत कथा का क्योंकि शेयर करबें ना एड़ा दाम्पत्य सूख पा विवाह केंद्र के आलाप आलोचना इस समय करा जो पे तब जन्मचके शनिचंद्र जो थे आत्मय शरण थे कि विषय डिससैटिसफैक्शन पे पे बर्तमान समय सब बड़ो समस्या हे अपने राशि अजुपति प्रक्रिया हो जाए शर मन किन आसते पर ताड़ा हमें बोलो डिसिशनर विषय जो डिसिशन परिवारिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र में एक ठंडा माथा नार चेषा कर माथा रखा अत्यंत जरूरी और भिडियो अपडेट्स पर दिखे अपन परवर्ती क्षेत्र में चौदह पंद्रह और षोलो तिखे चंद्रराशि तृतीय अवस्थान कर कम्युनिकेट चंद्र एखे मंगल संगे जुक्त हुए एक खरच बाढ़ाते परे क्योंकि कम्युनिकेशन बढ़े सेल्से जरा आज भलो मेडिकल सार्विसे जरा आज भलो विद्या क्षेत्र में समय क्योंकि शुभ जो पे अवश्य कम्पिटिव जैगो क्योंकि भलो है शत्रु नाचे जो आ प्रेम क्षेत्र में इमोशन बाढ़ कि सन्तान जो इस समय शुभ अवश्य सन्तान जर आ तेरे क्षेत्र में समय क्योंकि भलो जावर सम्भवना हरस्कोपे आ शुद्ध गान तई नय गान बजना क्रिएट पार्सन जरा आज तेरे क्षेत्र में समय क्योंकि आसान रूप काटार सम्भवना ही हरस्कोपे देते एक ब्लाड प्रेसारे समस्या पेटे गोलमाल एगो एक दो विषय बाढ़ते परे षोलो तिख परवर्ती समय सूर्य ट्रांसिट हो चौदह तिखे सूर्य ष्ठे गए कि भलो फल देवे दिक्कली है और किू क्षेत्र में शत्रु नाच घटा क्योंकि किसू क्षेत्र में शुक्र और सूर्य कम्बिनेशन आप आर्थिक ग्रोथे कि बाधा दीते हैं से विषय हमें परवर्ती समय तब एक कथा माथा रखें चौदह तिखे फाटका इनकाम फाटका लाभ लोन नार विषय एक केयरफुल थकबें सतरों तिखे फिर एलम सतरों तिखे चंद्र क्योंकि राशि चतुर्थे आवेग इमोशन बाढ़ बाड़ी छोटोखाटो अनुष्ठान इत्यादि होते मायर मत के गुरुत्व दिन व्यवसार क्षेत्र में भलो जो पे सेल्फ प्रफेशन जरा आज तेरे क्षेत्र में भलो जो पे कर्म क्षेत्र अवश्य स्वाभाविक ग्रोथ थक मेडिकल फिल्डे जरा आज भलो जो पे जरा को शौकिनबादी व्यवसाय फूड प्रोडक्टर व्यवसाय एगो कर तेरे क्षेत्र में भलो जो पे केंटी शख पूर्ण क्या आपनर को गैजेट्स पार्चेस एगो क्योंकि करते हैं तब बृहस्पति जेहतु बक्री आज एक ठंडा माथा भेबे चिंता करें क्योंकि करा जो पे को असुविधा हरस्कोपे थकना यहाड़ा यटुकु बोलते सतर तिखे जेहतु चंद्र अवस्थान कर राशि चतुर्थे पढ़ाशनार क्षेत्र में जी नतून कोर्स इत्यादि शुरू करते चान से करते हैं आध्यात्मिक क्रिया काजे मानसिक शांति खुजे पाने विस्तारित जानते हमें अवश्य बो जपकामिंग भिडियोग आसे से देखें और मे मासे मासिक राशिफल अवश्य देखे नबें चले आसि परवर्ती लग्न राशि आलोचन मकर लग्न मकर राशि क्षेत्र आजकल जो राशिफल अनुजाई जो शुरू कर सप्ताहिक राशिफल बारो तेर और चौदह थे से राशि चंद्र प्रवेश कर राशि चंद्र प्रवेश कर अर्थ हे आवेग इमोशन बाढ़ बारो तेर और चौदह क्यों इस समय बस किस भलो घटना करते जरा प्रेस मीडिया आज क्रिएट पार्सन आज तेरे क्षेत्र में भलो व्यवसार क्षेत्र में किसान ग्रोथ बाढ़ते परे विवाह केंद्र के आलाप आलोचना करा जो पे तब दाम्पत्य सूखे किस अभाव अभिजोग थको कारण चंद्र और शनि कानेक्शन किस आवेग इमोशन बृद्धि हार सम्भवना एगो क्यों थार सम्भवना हरस्कोपे थे एचड़ा आप जो हरस्कोपटा इस समय देखी विद्याभव शुभ उच्चिक्षा रेगुलर पढ़ाशनार क्षेत्र में भलो जाए गाँत पा बैथा घूमे डिस्टार्बेंस कि लोअर ग्रांड पेन बैक पेनर समस्या माइग्रेन समस्या बाढ़ा स्वप्न देखे घूम भेगे जाए यह विषय क्योंकि इस समय बाढ़ार सम्भवना मकर लग्न और मकर राशि क्षेत्र में इस समय क्योंकि थकते परे पढ़ाशनार क्षेत्र में आनी जरा अपन मध्य जरा साहित्य चर्चा कर एक्सट्रा कारिकुलम कि एक्टिविट करते चाहिए तेरे क्षेत्र में समय भलो जो पे और ग्रोथ अवश्य क्योंकि अपन पढ़ाशन थकेंगे यटुकु बोलते समय क्योंकि नतून व्यक्ति संगे आलापचारिता मास फेम सोशल फेम एगो बाढ़ते परे तब क्ये एक ढिलेमी क्या एक लेजिने स्लो हो जा प्रवणता एगो इस संगे क्योंकि काटे चौदह पंद्रह और षोलो चंद्रराशि द्वितीय चंद्रमंगल जो कर एक कथा आवेग इमोशन थको व्यक्तिगत कथा ना ना शेयर कर भलो का व्यवसार क्षेत्र में क्रोध बाढ़ कर्म क्षेत्र में भलो जाए अवश्य आपनार क्षेत्र में किस सेंगस बाढ़ एक विषय माथा रखते हैं जन्मचके जैसे रवि शुक्र जो आज है शुक्र और सूर्य कम्बिनेशन शुरू हो जाए चौदह तिख थे ये कम्बिनेशन जो जन्मचके थे त
চোদ্দ পনেরো এবং ষোলো তারিখে কাউকে কোনো প্রস্তাব দেওয়ার ক্ষেত্রে ভালো রোজের যে ফুড হ্যাবিটস তার কিছু চেঞ্জ এই সময় কিন্তু হতে পারে এই বিষয়টাও কিন্তু হরোস্কোপে আমরা কিছু পজিটিভ দেখতে পাচ্ছি চোদ্দো পনেরো এবং ষোলো তারিখে এটুকু বলতে পারি এই সময় কিন্তু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ক্ষেত্রে সময়টা কিন্তু ভালো যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বিবাহ কিন্তু গালাপ আলোচনা করতে পারেন দাম্পত্য ক্ষেত্রে একটু পার্টনারের মেজাজ স্ট্রং থাকলেও ওভারঅল রোমান্টিক মুড থাকবে সতেরো তারিখে চন্দ্র রাশি তৃতীয় কমিউনিকেটিভ চন্দ্র শনির দৃষ্টি থাকার জন্য একটু স্লোনেস বা পায়ের ব্যথা বেদনা কাজ করতে পারে কিন্তু সেলসে যারা আছেন অ্যাডভান্টেজ পাবেন ব্যবসার ক্ষেত্রে যথারীতি ভালো সময় কাটার সম্ভাবনা আছে একমাত্র শনিচন্দ্র যোগের ব্যক্তিদের একটু অ্যাভারেজ কাটবে বিদ্যা বা শুভ অনলাইনের কাজ কারবার হতে পারে যাত্রা ভ্রমণ ছোটোখাটো বিষয় কোনো জায়গায় আউটওয়ার্স করা ব্যাংকিং কাজ করা অফিসিয়াল কাজ করা এগুলো কিন্তু করার ক্ষেত্রে সময়টা কিন্তু ভালো যাওয়ার সম্ভাবনা আছে পেটের গোলমাল হজমের সমস্যা এই সপ্তাহে কিছুটা বেশি থাকবে এবং অবশ্যই চোখের পেশেন্ট যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে বিস্তারিত জানতে আপনাকে অবশ্যই বলবো ট্রানজিটের ভিডিও ছাড়া মাসিক রাশিফলটা ফলো করুন সঙ্গে দৈনিক রাশিফল অবশ্যই দেখে নেবেন চলে আসছি পরবর্তী লগ্ন আসির আলোচনায় কুম্ভ লগ্ন কুম্ভ রাশির ক্ষেত্রে এই সপ্তাহটা কেমন যাবে সপ্তাহের শুরুতে তো চন্দ্র এগারো তারিখ একাদশে ছিল এবং অবশ্যই বারো থেকে চোদ্দ যে চন্দ্রের অবস্থান সেটা রাশির দ্বাদশ এবং দ্বাদশে চন্দ্র এখানে কিন্তু শনির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বৃহস্পতির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে লেজিনেস কাজ করবে কাজে স্লো হয়ে যাওয়ার প্রবণতা কাজ করবে অবশ্যই কাজে অ্যাক্টিভনেসগুলো ধরে রাখার চেষ্টা করুন বাড়িতে পোষ্য থাকলে হেলথের বিষয়ে একটু একটু কেয়ারফুল থাকবেন ব্যাংকিং কাজ অফিসিয়াল কাজ করা যাবে কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগ থাকবে কাজের ক্ষেত্রে পরিশ্রম হবে কিন্তু যোগাযোগ থাকবে আর্থিক ক্ষেত্রে অবশ্যই উত্তম আর্থিক ক্ষেত্রে সেরকম কোনো সমস্যা নেই যদি আপনার জন্মছকে শনি বকরি থাকে তাহলে কিন্তু কিছুটা খরচ এই সময় বর্তমান সময় বাড়ছে আদারওয়াইজ সেরকম এইখানে অন্তত এই সপ্তাহের রাশি ফলে সমস্যা নেই এছাড়া এইটুকু বলতে পারি লোয়ার গ্রান পেন ব্যাক পেনের সমস্যা হেলথ অনুযায়ী কিছু বাড়ছে মেডিকেল কাজ তবে করা যেতে পারে হসপিটালাইজেশান বা প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট এগুলো যে কোনো কিছু এই সময় কিন্তু করতে পারেন তাতেও কোনো প্রবলেম হরোস্কোপে থাকছে না স্বপ্ন দেখার প্রবণতা কিছু বিষয় বাড়বে এটা কিন্তু ঘুমের কিছুটা ডিস্টারবেন্সের ইন্ডিকেশান এটা মাথায় রাখতে হবে বিবাহ কেন্দ্রিক আলাপ আলোচনা করা যেতে পারে প্রেম প্রীতি সম্পর্ক ক্ষেত্রে স্থিতি বজায় থাকবে চন্দ্র রাশিতে প্রবেশ করছে চোদ্দ পনেরো এবং ষোলো এই সময় কিন্তু সূর্যের রাশি পরিবর্তন সূর্য কিন্তু প্রবেশ করছে রাশির চতুর্থে চতুর্থে সূর্য যে সবসময় ভালো ফল দেয় তা নয় কিছুটা গৃহশান্তির অভাব কিছুটা মেজাজ স্ট্রং করে দেওয়া এগুলো কিন্তু করে তবে চন্দ্র রাশিতে অবস্থান করার জন্য চন্দ্র মঙ্গল যোগও আমরা দেখতে পাচ্ছি চোদ্দ পনেরো এবং ষোলো চোদ্দ তারিখ সন্ধ্যা থেকে তো এই সময়টা আমি এটুকু বলবো আপনাদের ক্ষেত্রে আবেগ ইমোশান তো বাড়বে তার সঙ্গে রাগ জেদ ক্রোধ এগুলো বাড়তে পারে কাজের ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভনেসটা ফিরে আসবে আমি যেটা বললাম চলে যাবে বারো তেরো চোদ্দ সেখানে কিন্তু চোদ্দ তারিখ সন্ধ্যা থেকে আবার কিন্তু অ্যাক্টিভনেসটা ফিরে আসবে ঘরের বাইরে কাজ দ্রুত করতে পারবেন ইম্পর্টেন্ট কাজগুলো শেষ করতে পারবেন পুলিশ প্রশাসনে যারা আছেন ভালো যেতে পারে মেডিকেল ফিল্ডে যারা আছেন ভালো যেতে পারে অনলাইন ওয়ার্কসগুলো ভালো হবে দূরযাত্রা ভ্রমণ কর্মক্ষেত্রে কিছু গ্রোথ এগুলো কিন্তু এই সময় থাকবে মাস ফেম প্রতিষ্ঠা সোশ্যাল মিডিয়ায় সোশ্যাল ফেম এগুলো কিন্তু বাড়ার সম্ভাবনা হরোস্কোপে থাকছে এছাড়া ব্লাড প্রেশারের সমস্যা যাদের আছে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে সামান্য কিছু চোট আঘাত লাগার চান্সেস হরোস্কোপে কিন্তু একটু আধু বিষয় বাড়তে পারে ব্যবসার ক্ষেত্রে গ্রোথ থাকবে এবং চাকরি ক্ষেত্রে ওভারঅল ভালো সময়টা এটুকু বলতে পারি নতুন কর্মের প্রয়াসও কিন্তু করতে পারেন সতেরো তারিখ চন্দ্র রাশি দ্বিতীয়ে কথায় আবেগ ইমোশন থাকবে গান বাজনা নাটক অভিনয়তে যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে ভালো তাদের অবশ্য চোদ্দো পনেরো ষোলোটাও ভালো সতেরো তারিখটাও তাদের ক্ষেত্রে ভালো যাবে কোনো প্রস্তাব দেওয়ার ক্ষেত্রে ভালো রোজের যে ফুড হ্যাবিটস তার কিছু চেঞ্জ হতে পারে মাড়ির ব্যথা দাঁতের ব্যথা এগুলো কিছু কিছু বিষয় এই সময় কিন্তু বাড়তে পারে এছাড়া খুচরো লেনদেনের বিষয় একটু কেয়ারফুল থাকতে পাবো যারা লেখালেখির কাজ করছেন ডেটা এন্ট্রির কাজ করছেন একটু স্পিডিভাবে এই সময় হারিয়ে যেতে পারে কিন্তু ওভারঅল বিষয় আমরা যদি দেখি যদি গ্রোথ দেখি আর্থিক গ্রোথ ভালো সেভিংস হতে পারে কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগ ভালো খুচরো লেনদেন একটু কেয়ারফুল থাকবেন ফ্যামিলি বিজনেসগুলো ভালো যাবে মেডিকেল বিজনেস ইত্যাদি কিন্তু ভালো যাওয়ার সম্ভাবনা এই সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি বিস্তারিত জানতে মাসিক রেশি ফলটা মে মাসের ফলো করুন সঙ্গে কিন্তু গোচর ফলগুলো পরপর আসছে দেখে নেবেন চলে আসছি পরবর্তী লগ্ন আসির আলোচনায় মিল লগ্ন মিন রাশির ক্ষেত্রে সপ্তাহটা কেমন যাবে চন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল দশম থেকে আমরা যেহেতু আপডেটটা একটু পরে দিচ্ছি বারো তেরো এবং চোদ্দ এখানে কিন্তু চন্দ্র প্রবেশ করছে আপনাদের রাশির একাদশ একাদশে চন্দ্র প্রবেশ করছে এবং এখানে কিন্তু শনি বকরি হয়ে যাচ্ছে প্রাপ্তিযোগ তবু কিন্তু কিছু বিষয় থাকছে আর্থিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ পাবেন লোন ইত্যাদি পেয়ে যাবেন তবে টাকা
चौदह तारीख सन्ध्या परवर्ती समय पंद्रह तिख चंद्रराशि द्वदशे और चंद्रमंगल जो कर हेल्थर क्षेत्र में डाउन सीचुएशन रखते परे घुमे डिस्टार्बेंस लोअर गार्मेंट बैकपेन समस्या आसते परे प्रेम क्षेत्र में भूल भ्रांति किस इलिगल एक्टिविटीज आसार सम्भवना ये क्योंकि एखे रे जा विषय एक नियंत्रण करते हैं इचाड़ा हरस्कोप जो देखी हाथ खरच इस समय क्योंकि किसी विषय बाढ़ते परे मायर हेल्थर विषय केयरफुल थका दरकार नतून प्रेम विषय एक धीरे चल नीति अवलम्बन करते हैं तब मेडिकल सार्विस पुलिस ही सार्विस जोधरण अत्यावश्यक क्या संगे जुक्त जरा आज क्षेत्र में समय अवश्य ही भलो जो पे पढ़ाशन क्षेत्र में दूर कि समय क्योंकि आसार सम्भवना आ लंग टर्म इनमेंट करा गो भलो कर शैशवतर विषय केयरफुल थकते हैं सूर्य क्योंकि राशि तृतीय प्रवेश करते चौदह तारीख थे अपन एक राग जेद पराक्रम एगो क्योंकि बाढ़ा सूर्य कम्युनिकेशन कि विषय आसें तब रवि शुक्र जो क्षेत्र में किस स्पेशल समस्या आसें सेगो हमें परवर्ती समय जो चौदह पंद्रह और षोलो तिखे ये क्योंकि अपना मैं अहेतुक कि घोरा घूरी बाढ़ते तई बैंके गेले को इम्पर्टेंट क्या गेले सब किस नहीं भलोक मिलिए और एक बार देखे नी सतर तारीख चंद्र प्रवेश कर राशि और राशि चंद्र प्रवेश कर अर्थ हे आवेग इमोशन सेंटिमेंटल भाव एगो क्योंकि किसान क्षेत्र बाढ़ है यह विषय एक नेगेटिव रखते परे इचाड़ा हरस्कोप जी देखी चंद्र क्योंकि सतर तिखे जखे अवस्थान कर गान बजना जरा भलोबाशें क्रिएटिव क्या जरा करते चान ते क्षेत्र में समय क्योंकि भलो जावर सम्भवना आए विद्या भाव इस शुभ उच्चिक्षा स्कूल एडुकेशन रेगुलर पढ़ाशन क्षेत्र में समय क्योंकि भलो जाए लाइफ पार्टनर मत मे चले समय भलो जाए प्रेम क्षेत्र में किस पारस्परिक सम्पर्क उन्नति भलो दिक्कत हरस्कोपे देते पाव विस्तारित जानते आपकामिंग भिडियोगो और इम्पर्टेंट समस्त मे मासर भिडियोग देखो एंड स्क्रिने फुटे उठे आनी क्लिक कर भिडियो सरसरी देखे नीन फिर आसान आज ही नतुन को भिडियो नहीं सकते भलो थकबें सुस्थान नमस्कार